सर तुम चाह तुम साखरे चा चाह चार नंबर चा साखरे चा चाह पांच नंबर चा साखरे चा चाह सहा नंबर चा बिन साखरे चा चाह सर तुम चाह ए राजू जी सर हे का है बाबा का सर हा चार इंच ग्लास एक इंच चाह कमी वर साखर ही नहीं मी रोज वे वे जो कभी काम चोर ही नहीं कर मग मजाशी का सॉरी सर चूक घोष बाबू का बिन साखर चाह तुम्हारा दिला बिना साखरे का चाह दिलास चाह कमी ऑफिस मधुन पगार मिला पैसे कमी बायको भांडते है मजाशी अरे हा घया हा घया तुम चाहिए घोष बाबू काम नहीं हो शॉपिंग प्लान करती पाकिट उगड़ तो पैसे कमी बायको पैसे लपावले रोपर जोप नहीं आली अरे सभी कड़े हाच प्रकार चल मुला कंपनी कॉन्ट्रैक्ट काम के दोन लाख रुपया कॉन्ट्रैक्ट पेमेंट ऐसी दोन हजार रुपये कापले आहो घोष बाबू काल मज फिक्स डिपॉजिट मैच्योर पैंक दह टक्के कमी कर क्रेडिट के मैं उद्या जाऊन विचार लगे तरीश मी मन होते कि भाड़े कर नवा कॉन्ट्रैक्ट के महीन भाड़ टैक्स नावा तीन टक्के कापले मैं विचार टीडीएस कापला आता का संगाचो या पगारा घर चाल कठिन बाहर थोड़ा बहुत कमीशन वर्क कराव लगते आता पहा ना दोन दिवस आधी एक कंपनी न कमीशन देता दह टक्के टीडीएस कापला थांबा थांबा आश्चर गोष्ट है रमेश साथी बैंके न स्वतः दह टक्के कापले पास बैंक मज फिक्स डिपॉजिट होता वीस टक्के कापले कस बर्फी है क्या असत चालू राहिलं तर एक दिवस बघेन की मीच नाहीये देव बाप्पानं माझंच नाव कापलं अहो नाही नाही माझाही तर इतके दिवसापासून कापतायत अच्छा एक गोष्ट सांगा हा पगारातून पैसे कापण्याचा काय प्रकार आहे हा प्राप्तीकर कायदा आहे आपल्या पगारावर वार्षिक टॅक्सचा एव्हरेज हिशोब करून दर महिन्याला तो कापला जातो पण याच्या आधी तर टीडीएस कापला नाही कारण आतापर्यंत आपण टॅक्सच्या कक्षेत आला नव्हतात म्हणून हे पहा ज्यांचं वार्षिक उत्पन्न मिनिमम टैक्सेबल इनकम पेक्षा जास्त अल इनकम वर ही इनकम टैक्स लॉ ऐसी कलम एकशे ब्याण खाली टैक्स कापला जो आता अपना पगार वाढ़ा है आप जे वार्षिक इनकम है तो टैक्सेबल एक्स्ट्रा रकमे वैक्स कापने आला एवड नहीं कलम एकशे ब्याण एक ए खाली ज्यादा टैक्सेबल सवलती है ना आर्थिक मूल्यावर ही टैक्स कापला जाऊ शकतो जर संस्थेन स्वतः त्यांच्यावर टॅक्स दिला नसला तर जर एखादी नोकरी पेशा व्यक्ती एका वर्षात एकापेक्षा जास्त संस्थांमध्ये काम करत असेल आणि कोणत्याही एका संस्थेकडून मिळणाऱ्या वेतनाची माहिती इतर संस्थांना देत असेल तर टी कापताना इतर संस्थांकडून मिळणाऱ्या वेतनाच्या हिशेबातून टी कापावा लागेल जर एखाद्या एम्प्लॉईनं आपल्या इतर मिळकतीचं विवरण आपल्या संस्थेला दिलं असेल त्या संस्थेला त्याची इतर मिळकत त्याच्या उत्पन्नात जोडून टी डी एस कापण बंधनकारक ठरेल लक्षात ठेवा हाऊस प्रॉपर्टी लॉस वगळता इतर कोणताही लॉस हिशेबात धरला जाणार नाही एकोणनव्वदाव्या कलमानुसार एखाद्या नोकरी पेशा व्यक्तीला रिलीफ हवा असेल तर ते लक्षात घेऊन टी डी एस कापला पगारातून कापलेला टी डी एस जास्त किंवा कमी असेल तर त्या वर्षा दरम्यान कोणत्याही महिन्यात मिळालेल्या वेतनात ती रक्कम ऍडजस्ट होईल हे तुमच्या ऑफिस मधून इन्फॉर्म केलं पाहिजे ना घरात निष्कारण भांडणं होत त्यांना इन्फॉर्म करतील जी व्यक्ती किंवा संस्था आपला टी डी एस कापत असेल त्यांच्यातर्फे आपल्याला एक टी डी एस सर्टिफिकेट मिळेल त्या टी डी एस सर्टिफिकेट मध्ये जे पूर्ण डिटेल्स आहेत ते आपल्या आय टी रिटर्न मध्ये इन्क्लूड होतील आणि मग आपली टॅक्स लायबिलिटी आहे त्यात ही रक्कम ऍडजस्ट होईल 
दहा डिजिट ऐसी टैन और टी डी एस ची वेगे महत्ति योग्य जागी लिहा प्रत्येक डिडक्टर न टैन सा अवश्यपने अप्लाय के लिए टैन मध्य दहा डिजिट ऐसी अल्फा न्यूमेरिक नंबर टैन सा फॉर्म क्रमांक एक बी मध्य अर्ज करावा जास्ता To avail the facilities of this portal, one has to register on the site www.tin-nsdl.com or www.tdscpc.gov.in. After that, the user can log into the portal and avail the various facilities. It is mandatory for government offices, companies, and such individuals whose accounts are required to be audited as per provisions of Section 44A B. and those having more than 20 employees from whom tax is deductible to file tds statements deductor can avail various facilities like viewing chalan tds or tcs credit form 16 or 16a 27d 16b justification report online correction etc using this portal Taxpayers can log on to this portal and obtain information like TDS or TCS deposited by deductor, advance tax, self-assessment tax, refund, and other relevant information. Accounts officer can register on to this portal and view specific TAN statements and can obtain information about DDOs from dashboard facility provided therein. खरं म्हणजे इन्कम टॅक्स लॉ खाली वेगवेगळ्या पेमेंट वर स्पेसिफिक रेट न टीडीएस कापला जातो काही काही केसेस मध्ये टॅक्स कापला जाऊ नये म्हणून किंवा टॅक्स कमी रेट न कापला जावा म्हणून आपण इन्कम टॅक्स ऑफिसर कडे अप्लाय करू शकता किंवा जे पेमेंट देतात त्यांच्यापाशी पंधरा जी किंवा पंधरा एच फॉर्म जमा करू शकता ते काय आहे जर आपल्याला असं वाटत असेल आणि आपण योग्य पुराव्या सह सिद्ध करू शकत असाल की आपली टॅक्स लायबिलिटी टी डी एस पेक्षा कमी आहे तर आपण इन्कम टॅक्स लॉच्या कलम एकशे सत्त्याण्णव खाली फॉर्म क्रमांक तेरा मध्ये आपल्या इन्कम टॅक्स ऑफिसर कडे अप्लाय करू शकता अच्छा हे फिफ्टीन जी आणि फिफ्टीन एच फॉर्म काय आहे हे पहा जर आपलं वार्षिक इन्कम मिनिमम टॅक्सेबल लिमिट खाली असलं तर मग टी डी एस न कापण्यासाठी आपण पंधरा जी फॉर्म किंवा आपण सिनियर सिटीजन असल्यास पंधरा एच फॉर्म जे आपल्याला पेमेंट देत आहेत त्यांच्यापाशी जमा करू शकता अच्छा एक गोष्ट सांगा एकाच पेमेंट वर वेगवेगळ्या पर्सेंटेजचा टी डी एस कापला जातो का नाही नाही असं नाहीये हे पहा वेगवेगळ्या पेमेंट वर वेगवेगळ्या रेट्स नी टी डी एस कापला जातो पण एकाच प्रकारच्या पेमेंट वर तो कापण्याचा रेट फिक्स आहे
जर असं आहे तर बँकेनं रमेशच्या वेळी दहा टक्के आणि माझ्या वेळी वीस टक्के खा कापला तुमचा पॅन आहे नाही माझ्यापाशी पॅन नाहीये कारण पॅनची गरजच नाहीये वर्षात एक लाख रुपये इन्कम होत नाही म्हणून काकांनी सांगितलं की इतक्या कमी इन्कम वर पॅनची गरजच नाही हे बघा इन्कम टॅक्स लॉच्या दोनशे सहा ए ए कलमाखाली जर आपला पॅन नसेल तर टी डी एस जास्त रेटनं कापला जाईल कोणत्याही स्पेसिफिक पेमेंट वर कायद्यानुसार त्या वेळच्या टी डी एस रेटनं किंवा मग वीस टक्के यापैकी जो रेट जास्त असेल त्या रेटनं टी डी एस कापला जाईल तुमच्यापाशी पॅन नाहीये म्हणून तुमचा टी डी एस वीस टक्के रेटनं कापला आहे आम्हाला जर काही पैसे मिळाले तर त्यावरही टी डी एस कापला जातो का <laughs> मला जर कोणी एका वर्षात तीस हजार रुपयांपेक्षा जास्त पेमेंट केलं तर त्यातून दहा टक्के टी डी एस कापला जातो याचा मला काय फायदा होतो मला ऍडव्हान्स टॅक्स कमी भरावा लागतो त्यामुळे मी वर्षभर निर्धास्त असतो आणि खुशही असतो वा केवळ पगारच नाही तर विभिन्न प्रकारच्या पेमेंट आणि क्रेडिट वरही टी डी एस कापला जातो भारत सरकार किंवा राज्य सरकार द्वारा निर्धारित स्कीम किंवा बॉन्ड व्यतिरिक्त इतर कोणत्याही सिक्युरिटीमुळे मिळालेल्या व्याजावर दहा टक्के टी डी एस कापण्याची तरतूद आहे इंडिव्हिज्युअल किंवा एच यू एफ च्या व्यतिरिक्त जर कोणी ठेवीवर निर्धारित रकमेपेक्षा जास्त व्याज दर दहा टक्क्यांच्या हिशोबानं टी डी एस कापण्याची तरतूद आहे इंटरेस्ट लिमिट फॉर बँक इज टेन थाउजंड रुपीज अँड इन अदर सेक्टर इट इज फायव्ह थाउजंड रुपीज an individual or an huf whose yearly transaction is more than rupees 1 crore should also deduct tds and pay interest on it but if their interest to be paid is an individual or an institution falling under this category then tds need not be deducted lottery or crossword puzzles generating income more than rupees 10000 then 30% tds is deducted as per the provisions in case lottery winnings are wholly in kind or partly in cash and partly in kind the deductor before releasing the winnings shall ensure that tax has been paid in respect of the winnings For horse racing or gambling incomes exceeding rupees 10000 then TDS is deducted at the rate of 30% as per provisions An individual or HUF whose annual business turnover is more than 1 crore rupees or any other individual or enterprise paying a contractor a one time payment of more than 30000 rupees or annual payment of more than 1 lakh rupees then a specified rate of tds is deducted as per provisions if the contractor is an individual or an hua then tds is deducted at 1% and in other cases at 2% any transporter who has pan then during transportation payment TDS will not be deducted. In cases like these, the individual paying the transportation charges should in the prescribed form within the prescribed time give full details of the transporter to the income tax officer. Another important point is that advertising, broadcasting and publicity, catering, carriage of goods or passengers by any mode of transport other than railways are also included in this category. For insurance commission exceeding 15000 rupees per annum TDS is deducted at the rate of 5% if any payment is made to a non resident sports person TDS is deductible at the rate of 20% if national savings scheme income exceeds 2500 rupees per annum TDS is deducted at the rate of 10% for repurchase of mutual funds from unit trust of india TDS is deducted at 20%. Lottery ticket agents while paying commissions or any other payments in excess of 15000 rupees should deduct TDS at the rate of 5%. Any individual or HUF whose annual business turnover is more than 1 crore rupees 
or any other individual or an institution if in the same financial year in the form of brokerage or commission pays more than 15,000 rupees then he has to deduct TDS at the rate of 5% and pay the balance amount. But in the case of BSNL or MTNL's PCO franchises, TDS will not be deducted. Any individual or HUF whose annual business turnover is more than 1 crore rupees or any enterprise that pays an annual rent of more than 1.8 lakh rupees, then on this rent, TDS is deducted at the rate of 10% as per provision. If this rent is paid for any machinery, then TDS is deducted at 2%. If you are purchasing immovable property other than agricultural land and the consideration is rupees 50 lakhs or above, the purchaser is to deduct TDS under Section 194IA of Income Tax Act at 1% on purchase value. The amount of TDS deducted will be deposited within 30 days from the end of the month in Form 26QB through electronic payment. The purchaser or deductor does not need to have TAN. Deductor will issue TDS certificate in Form 16B within 15 days from the due date of furnishing Form 26QB. Any individual or HUF whose annual turnover is more than 1 crore rupees or any other person in the same financial year pays more than 30,000 rupees for professional or technical services, then TDS will be deducted at the rate of 10%. If anyone is paid a royalty of more than 30,000 rupees a year, then 10% TDS is deducted as per provision. If the compensation or enhanced compensation for compulsory acquisition of any immovable property other than agricultural land exceeds 2.5 lakh rupees, then TDS to be made at the rate of 10% of such payment. Remember one more point. Tax is not deducted just while making a payment. Sometimes it happens that while receiving payments, tax is deducted. Okay, what is this all about? Please tell me in detail, sir. Income Tax Act Section 206C says, if for commercial purposes, you procure any forest produce, for example, such as uh, wood, honey, leaves for rolling beanies, jewellery or car, or any mineral or scrap. When you purchase them, the payments made by you for these are tax deducted at specific rates by the seller and deposited in government tax account. consume any intoxicants? Why? Are these two also taxed, sir? <laughs> no, 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 not for you, not for you. Uh, thank God. Uh, commercially, alcohol purchased for human consumption, money paid for such procurement is liable for tax as per law. You see, this uh, black color, hmm. make it a little lighter hmm. and then bring it slightly oh, top okay. and this table. Good morning. Good morning. Sit down. Sit down. <laughs> uh, listen, uh, what you do is uh, as early as possible. Okay. Do it. Okay? okay. Please do. Yes. Tell me. What did you send for me? There is a problem, and the problem has to be solved by you. It's seventh tomorrow. It's the last date for remitting TDS. Here, my accountant is down with fever. Tell me, what shall I do? You see. As per the Income Tax Section 2011A, if you don't remit the TDS amount within the due date, you will have to pay an interest of 1.5% monthly. Okay. And not just that, as per Section 221, penalty will also be levied. Uh -huh. Now, Income Tax Office has provided online facilities for TDS remittance. Oh. And not just that, you also have facility for online quarterly statement submission. Listen. Digital signature facility allows you to sit at home and electronically file your statements. Otherwise, prepare your statement and with the help of TINFC, you can file your statement. While making e-payments, clearly mention the TAN assessment year and nature of payment. Dalan 281 
in Chalan 281 remit TDS or TCS and for various kinds of TDS also use separate Chalans. Decide the applicable form number and the type of statement. While writing D2 